中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん西俊久さんのお二人実況は三橋大輔でお伝えしていきますお二人どうぞよろしくお願いしますよろしくどうぞ西さんまずはどちらのチームが先制点を取るのかここ注目ですよねそうなんですよねまあどうやって突破口を開くのかっていうのはまあ楽しみに見たいと思いますねそうですねそのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょうはボールになりましたこれが2球目2ボールしたねはい低めにストレートが決まっています158キロ低めボールあーボールですかはいインコースわずかに外れてボール次が5球目打ちました取りましたアウトワンアウトバッターは2番に入っている山田沢村まずは先頭バッターを打ち取っています打ちました菊池アウトツーアウトバッターボックスには3番牧原ツーアウトランナーありません初球は際どいところに来ましたストライクですスピードボールを持っていますストレート外れましたうん惜しいですねはい低めわずかに外れてボール打ったゴルフライはヒットになりそうだ最後はレフトフライ使ってスリーアウトですさあこれからジャイアンツが守備につきますそしてマウンドに上がるのはバッターは大島相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移りますは何かインサイド変化球決まっていますひざ元への変化球ボールです3球目は何で来るかナイスボールですねインローへキレのある変化球が決まっていますワンボールツーストライクカメラボールわずかに右に切れましたファールボール見逃して三振になりますワンアウトですバッターは2番に入っている木下トコだまずは先頭バッターを三振に仕留めています初球ボールー打ちました牧原ツーアウトになりましたクリーンナップが登場しますバッターリックツーアウトランナーありませんマウンド上トコだそしてキャッチャーは大城このバッテリーを高橋素晴らしい反応を見せたご覧いただきましょう2回の表2回表に入りますジャイアンツの攻撃バッターは4番筒香ドラゴンズ得点に動きはありません0対0で最終回を迎えていますちょうどいいコースに送ってストライクスピードボールを持っていますいいコースだったんですけどねはいストレートわずかに外れてボールおー外れてますかインローのストレートいいボールでしたが外れていますあーボールですかはいストレートわずかに外れてボールインサイド落ちましたこれはショートライナーバッターは DH 糸井沢村まずは先頭バッターを打ち取っています初球わずかに外れてボールスピードボールを持っています内へのボール外れましたボール先行ですインサイド落ちましたファールグラウンドへのフライですファールグラウンドで掴んで2アウトですバッターボックス大山2アウトになっていますバッターボックスには代打の外まあ小宮山さんここはしっかり抑えたいですよねここは落ち着いて投げてもらいたいですねうんそうですねさあ改めて集中していきたい場面です厳しいコースにまず投げ込んでいきましたスピードボールを持っていますいいとこ投げてきますねインローのストレート力のあるボールです156キロこれが4球目
いいコースだったんですけどねはい外のストレートわずかに外れてボールインサイド左中間へ打球伸びる加藤が掴んでスリーアウトです、はい、ここでジャイアンツ守備を変えてきました2回の裏にありますさあドラゴンズこの回は4番から始まります吉田が打席に入りますドラゴンズ得点に動く変化ライト前へ抜けていくライト前ヒット打順は5番柳田フィットでランナーを一塁に置いていますこの打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですねうんなるほどそうですかまあ向こうは併殺を狙ってると思いますから術中にはまらないよう気をつけたいですねインサイド抜けていった宇宙間へのヒットさあチャンスを広げていきますさあそして打席には高橋が入っていますここは好打順ですから勝負どころですよさあ二塁ランナー帰ればサヨナラというしっかり捉えたフェンスギリギリボールはホームイン高橋さよならのタイムリーヒットなんという劇的な幕切れ鮮やかなバッ